，二零一七年七月初，西藏内乌旗的很多人都开始忙碌了起来。贡桑集美的金银器加工厂正在制作着一大批金银器货物。目前，我们加紧打造这些金银饰品、法器、供器等等。内乌旗中秋节即将到来。所以，我们加班加点在赶制，准备在中秋节上摆摊销售。与贡桑集美一样开始忙碌的，还有内乌旗很多大大小小的工厂和作坊，他们正在加工的，都是准备要在中秋节当中出售的货物。巴吉措姆是内乌旗县内乌旗镇的一个普通群众。中秋节马上就要到了，巴吉措姆也准备好了自己最漂亮的衣服，准备在中秋节当中穿戴。为了比赛，我坚持每天早晨六点起床，牵着马跑到河边，用清水往马身上浇，让其浑身湿透，然后在马身上盖上暖被，为它保暖。之后再让马围绕草场慢跑五到六圈，这样的训练每天的早上、中午。和晚上都要进行一次。扎巴多吉是内乌旗县著名的赛马选手。最近一个多月的时间，扎巴多吉一直都在给自己的赛马调整状态。他要将自己的马调整到最好的状态，以此来备战不久之后在中秋节上的赛马比赛。我们喜欢赛马，我是冲着冠军而来的。当然，比赛的奖金也很诱人。学校放假了，我是回家休息来的。但为了家乡的中秋节过得更好，我们早起晚睡的进行舞蹈训练，训练非常辛苦。也牺牲了很多休息的时间，但是只要中秋节办得更加漂亮，这点苦啥都不算。四郎巴措是内乌旗镇达郭村的群众，现在他正在拉萨读大学。趁着放假的时候，他加入到了中秋节的舞蹈队伍当中。他们将在藏历六月十五日举办的中秋节活动当中，为所有的观众进行表演。舞蹈的学习和排练已经持续了将近一个月的时间了。参与表演的所有舞蹈演员都是内乌旗当地的普通群众，二十来岁的他们或在读书，或在工作。但是为了中秋节，他们充分利用自己的空闲时间，争分夺秒地进行排练。在内乌旗。几乎所有的人都在为马上就要开始的中秋节做着准备。那么，这个中秋节究竟有着怎样的魅力，能够吸引这么多人为其痴迷？相传，中秋节的起源与内乌旗寺当中著名的察杰玛大殿有关，而这就要说到西藏著名的桑杰温大师了。相传。桑杰温大师在内乌旗建寺修行，弟子越来越多，信众也越来越多。面对众多的弟子和信徒，桑杰温大师修行的寺庙和佛殿就显得越来越小。为了方便大家修习佛法，桑杰温大师决定修建察杰玛大殿。察杰玛大殿是他。是他自己没有亲手去修的，他只是一个把所有的啊坦诚的一个规划做好，啊，后来我们第二个法台叫做乌金公布，啊，他在公元一三二零年的时候开始修建，然后整整修了八年，在那个公元一三二八年的时候，所有的完工是这样的。
，茶解码大殿坐西朝东，总建筑面积三千三百三十四点六四平方米，主体呈四方形，边长五十三米，殿内柱子林立，共耸立一百八十根柱子。其中有六十四根柱子，高达十五米；殿堂为三层，高四十八点一五米。一百八十根柱子将殿中的天窗托起，使得原本封闭的大殿透露出明亮的光线，有效地解决了藏式寺庙建筑中通风、透气不畅、光线不足的问题。塔解马大殿的殿顶有高耸的尖顶，直指苍穹，加之整座大殿在颜色运用上十分丰富，对比强烈，上白、中红、下花，极富层次和立体感，是藏东地区一座宏伟的建筑。而内乌起著名的钟雀节，就是源自于这座大殿的修建。在茶解马大殿修建完成的时候，寺院将一些牛羊等牲畜作为酬劳，分发给工匠。可是，对于远道而来的工匠来说，牛羊等牲畜不便携带，为此，一个自发的集市便产生了。工匠们将自己的牛羊变卖给当地人，之后便带着金银等货币离开了这里。可是。这个集市却以每年一次的交易日形式留存下来。多年的演变，这个交易日就成了钟雀节。钟雀节即将开幕，这个盛大的节日究竟有着怎样的魅力？在这场盛会当中，人们又会获得怎样的收获？稍后请继续收看《文明中华行》。藏东明珠内乌旗之盛会中雀节。网上观看本节目，就在旅游往事。二零一七年八月七日，藏历六月十五是中雀节正式开幕的日子。连片的帐篷矗立在广阔的草坪当中，极富民族特色。然而，在这一天，帐篷里却几乎没有什么人，因为这一天是转山的日子。转山的时间要整整持续一天。人们一大早便进入了假日神山当中，沿着往年转山踩出来的小道徒步行走。转山途中，大家还时不时的会停下休息，在一些特定的地方唱起藏歌，跳起锅庄，来庆祝这个盛大的节日。中雀节是内乌旗历史最悠久的传统节日，在内乌旗人的心目中，中雀节就像春节一样重要。每年一次的中雀节是内乌旗最热闹，也是人最多的节日。藏历六月十五的转山结束后，六月十六便是中雀节的开幕式了。在开幕式当中，四郎八措和他的小伙伴们翩翩起舞，他们所表演的是茶解马大殿修建和中雀节来历的故事。为了保护传统文化，当地政府对中雀节的历史进行了详细的了解，最终编排出了这样的一出短剧，以便保留中雀节的历史和文化，同时也让中雀节的传承变得更加的完整。
开幕式之后，便是中学节当中最为传统的交谊会和竞技比赛了。阿吉措姆身着盛装，游走在一个个由帐篷组成的小小店铺当中，寻找着自己心仪的商品。而贡桑奇美则开始忙碌的销售活动，来来往往的客人进进出出，让贡桑奇美喜笑颜开。对于他来说，每年的中学节都是他丰收的日子。生意非常好，今年在县委政府的高度重视下，中学节举办的比往年好。今年人多，帐篷多，车多，各方面条件都非常不错。正像贡桑吉美所说，利乌齐县委县政府不仅在文化保护当中下了大力气，在经济建设方面也没有落下。新工业园区的建设，让利乌齐有了自己的产业基地，规模化的生产，也日渐取代了曾经的作坊。贡桑吉美已经做好准备，不久之后，他就要将自己的小作坊搬进工业园里的新厂房当中，扩大生产规模。曾经的他因为担心销量问题而不敢扩大作坊的规模，可如今，面对越发盛大的中秋节，他更加担心的是，自己的金银器工厂是不是能够满足市场需求。县委县政府大力推进旅游业的发展，今年游客非常多，市场繁荣，生意兴隆，各方面条件越来越好。我也把自己的手工艺产品向游客进行了推销，挺好，感到满意。我从一九九九年起就定居在这里做生意。累无奇的这个节日，一年比一年繁荣，人气越来越旺盛。以前没有这么多人，这几年来，从外地来累无奇旅游的游客多了不少。今年。虫草、贝母、枝母产量好，我们商人们的生意都非常好。如今的中秋节早已成为一场盛大的交易会，商人和客户在嬉笑之间便达成大生意的也不少见。同时，近年来四方游客的增多，更是让这里的商人们喜笑颜开。在交易会之外，中秋节最急就开始了紧张的准备工作。盛大的赛马让观众齐齐欢呼喝彩，每一个赛马选手都非常激动。为着比赛的冠军，大家都拼尽了全力。比赛让人激动。可是结果却让扎巴多吉有些难过，他并没有拿到自己所期望的冠军。在中学节当中，除了赛马，还有举重、高原长跑等等项目，都深受藏族人民喜爱。其实，这些比赛的举办。也是源于政府的推动。曾经的中学节当中，虽然也有一些竞技比赛，却远远没有如今的规模。在政府的推动下，不仅当地的居民积极参与，还有不少选手是来自外地，甚至还有很多人是从青海等地远道而来。盛大的体育竞技为中学节提供了更多的人气。可以说，在中学节当中，人们不仅能够逛街寻找自己喜欢的商品，更能感受到藏族人民的热情和豪气。我们这个中秋节有七百多年的历史，当时一年比在党的这么好的一个好的政策下，这个中秋节的。每年的这个情况有一有每年的这个发展，那么今年这个呢，也是有独特的一个民族的特色，我们感到还是很高兴啊，很自然的
你从从三平到人呀，从文化各方面的话呢，有新的发展。七十五岁的巴登，从小就年年都会参加中学节，而他正是最有资历去说变化的人了。在他的眼中。中雀节产生了翻天覆地的变化，节日的内容也更加丰富，正在一步步向着更好的方向去发展。中雀节早已不是简单的纪念，也不仅仅是一场交易会和运动会，它是反映着内乌齐民生状态的一个节日。在这个节日当中，所有人都可以看到，有着党的领导。内乌齐正带着一种蓬勃的生气，迈着坚定的步伐，快速前进发展。一个朝气蓬勃的内乌齐，必然会走出属于自己的辉煌。二零一七年三月十五日，在内蒙古自治区的首府呼和浩特，一场争闯消费者信得过产品的盛大活动正在展开。宽阔的会展中心里，展台以内蒙古自治区的各个门市为单位依次排开，乌兰察布的展台也在其中。与别的展台里温文尔雅的商业洽谈不同，在展台上只站了小小一角的张金涛军机，异常火爆。人们争先恐后的购买，让场面一度失控。军机受欢迎的程度，更让参展商张金涛始料不及。这次参展。张金涛勋机作为乌兰察布市卓兹勋机的优秀代表，不仅让呼和浩特的市民体验到了张金涛勋机色泽红润的观感、熏香扑鼻的嗅感、酥嫩鲜香的口感，刚开展就被抢空的场景，更是让所有与会者充分见识了这一国家地理标志产品非凡的美食魅力。那么，既然是地理标志产品，卓兹在哪里呢？它又有着怎样特殊的地理位置？是什么样的历史机缘催生出了卓兹熏鸡这一享誉全国的地方美食呢？卓兹地处内蒙古、河北、山西三省交界，自古就有“归绥门户，丰州金侯”之称。也是历史上山西人和河北人走西口经过的地方。卓子这个地理位置挺好的，它建于这个呼市、吉宁，呃，北面是靠的草原，再往南面走是到了山西，最早是燕赵之地。呃，现在是就是处于这个河北跟山西走西口的这个呃冲击冲击这个。冲击过来，完了以后就是有那个河北的文物，呃，饮食文化跟那个山西的饮食文化、走西口的文化带过来。地理要冲一般也是文化要冲，不同的移民带来不同的饮食文化。走西口的先民们把来自家乡的卤鸡制作工艺，结合边塞地区的熏制技术，创造了卓子山熏鸡独特的制作工艺。在缺少冷藏设备的年代，起到了延长食品保存时间的作用。这也许是一路北迁和西去的先民们在迁徙路上，为了贮存食品的被动改良。但客观上，也是中原北方的饮食与卓兹当地的蒙汉饮食文化交融而成的产物，更是那个遥远的苦难岁月里。历史在今天最美丽的回音。五十六岁的冯延喜是乌兰察布市卓兹县张金涛熏鸡工作了许多年的师傅，他从事的是熏鸡作坊里最不起眼，但又与熏鸡质量最息息相关的工作——给老汤加水。
着色的熏鸡之所以芳香鲜嫩、别有风味，最重要的就是有当地甘美的地下水。虽然县城里早就通了可以直接饮用的自来水，但张金涛熏鸡的制作仍坚持使用城外卓子山深处的井水。这口井隐蔽在没有道路的山梁里，每次取水，冯延喜都要亲自在山梁里爬上爬下，但他早已经习惯这样的费时费力。卓子县地下水的潜流流径较短，水交替作用强烈，盐分不易富集，水质良好，天然适宜于卤煮、熏制产品的制作。老汤是熏鸡作坊的核心，虽然每次给老汤加水并不需要太多，但对水质的要求，多年来作坊有着近乎苛刻的坚持。因为只有这口井里的水，水质才足够好，才能配得上作坊里这锅百年的老汤。所谓老汤，就是陈年的卤鸡汤。卤鸡汤放的时间越长，汤内含有的独特的菌落就越多。菌群使老汤具有了酶和曲的作用。这种微妙的发酵赋予了卤鸡独特的香味儿，汤越老味越浓。也正因为此，在卓子的熏鸡作坊里，有了“不成万贯业，宁记百年汤”的说法。老汤确实挺重要的，就是从上一辈，这个老汤一直没出过锅，一直沿用过来。在过去炎热的夏天里，为了保存这锅老汤。人们更是想尽了办法。我家里面有个生井，两个铁桶，完了把那锅老汤倒出来，完了就放到那个井的靠着井井下边靠着水面那一块把这个保存下来了。保存下来，这就是要是哪天熬制，第二天、第三天熬制的时候，再拿露露井搅上来，搅上来再跟那个那个汤倒进来。那么。如此金贵的老汤是怎么调制出来的呢？除了日复一日、成千上万只卤鸡的精华鸡店，是否还有不为人知的神秘配方呢？那十九岁嫁过来，十九岁嫁过来，我们他们老张家就是做熏鸡的。当初我的老爷爷他就是做鸡的，一直做的那会儿才十九岁，现在我已经七十岁了。七十岁的张秀兰是张金涛熏鸡品牌创始人张金涛的妈妈，从事熏鸡的制作已经半个世纪。百年的老汤里是否隐藏着一个神秘的配方？张金涛熏鸡的作坊里为什么坚持用特殊的编鸡做原料？一个近百年的传统美食如何蜕变成无数人记忆中内蒙古的味道？稍后，请继续收看《文明中华行：内蒙古的味道》，卓兹熏鸡。网上观看本节目，就在旅游往事。每天凌晨三点半，张秀兰都早早起床。一直以来，金涛熏鸡的配料工作都是由他亲自手工完成。张秀兰的手艺来自张金涛的爷爷。我们老爷爷也是，传那个媳妇儿不传姑娘，然后他就教我，他教我，我也把他那个，我也把他那，嗯，他那点手艺吧，我就完全学上了。熏鸡的配料不是一件简单的工作，配料人不但要熟悉三十多种调配料和中药材的药性、用量和比例，还要根据季节来做相应调整。配料讲究冬天有冬天的呃方法，夏天有夏天的方法，这都是通过中医品验出来的。对那个中医的阴阳、阴阳那种平衡。那种品验出来的，冬天跟夏天，总而言之，这个，呃，我这儿还有点小秘，就是稍微有点不一样
，就是调理一下。连大调料带那个花椒调料一共是三十种，花椒、大料、干姜、茴香、辣椒，剩下二十五种就是大调料。那所谓的就是杀人肉口，百不良酱，就是这些些。也配得特别全，但是最最嗯秘密的调料我还不能告给别人，我也不让别人知道知道，那是我们家嗯、呃、祖传的秘方，那个不能叫别人知道。我们家这个鸡所以好，就是这个祖传的秘方。老汤配料里的祖传秘方是张金涛熏鸡的核心商业秘密，在作坊里。除了母亲和张金涛本人，任何人都不能偷看配料，甚至每次老汤里熬剩的料渣都不许翻看。正是靠着这份对传统工艺的坚持和对祖先智慧的尊重，卓慈熏鸡与山东德州扒鸡、河南道口烧鸡一样，成为了赢得了全国食客美誉的三鸡。在竹子县，张金涛熏鸡也因为用料讲究、工艺独特，成为了县城里销量最好的熏鸡品牌，在百姓中形成了色泽红润、芳香浓郁、营养价值高的绝佳口碑。而这一切都和张金涛熏鸡坚持选用上等边鸡为原料的作坊铁律密不可分。四十六岁的贾瑞是张金涛熏鸡负责采购生鸡的老员工，隔上两三天，他就要亲自下乡收购生鸡。卓子县农村地广人稀，水源洁净，农民群众一直有养鸡的传统，但作为张金涛熏鸡源头材料的质量把关人，贾瑞只收购当地农户家里散养的边鸡。今年不来哇，这鸡不来。哦，这这又吃又喝。有。边鸡是清朝初年被康熙皇帝从东北迁至察哈尔地区的移民带来的东北大骨鸡，后来逐渐繁衍发展，形成了一个独特的地方品种。因为乌兰察布地处长城边外，故称这种鸡为边鸡。咱们是用的红羽边鸡。这个红羽边鸡哇、啊、是生长期周期长一点，就是用的、呃、它是一年半。因为养鸡场饲养的鸡，一般三四十天就出栏，卤制时不容易入味儿，还很容易入锅就烂掉。所以张金涛熏鸡用的鸡都是用五百多天的土鸡。用这个鸡。我们这个做出来的鸡呢，肉是好，而且那个煮鸡的时候，呃，入味入的好，熏出来的肉是橘红色的，肉就是橘红色的嫩嫩一点，这个口感好。为什么红羽边鸡会具有如此好的口感呢？咱们说这红羽边鸡呢。呃，主要是这是散养的，散养主要就咱们就是在山上就是吃的蚂蚱，还有咱们撒的撒的那个玉米啦、粮食啦，撒的这个，所以它那个肉就是呃以那个鸡肉类多，鸡瘦肉瘦肉型的。好水好鸡加好意，金涛熏鸡从原料加工到成品多达四十余道工序。基本全由手工完成，虽然历经大半个世纪的历史，但基本工艺仍然沿袭传统，美食精华始终如一。随着京包铁路横贯卓子县全境，上世纪八十年代，张金涛家做的熏鸡，也随着铁路站台的售卖闯出了名声。虽骨肉分离。但不散落的熏鸡特点，更是吸引了南来北往的众多游客。一时间，张金涛熏鸡香飘天南海北。我提到去火车站卖，在卖鸡的时候啊，嗯，我的鸡哇、啊、就不能跟别人一块儿卖，跟别人一块儿卖的时候，他们一个也卖不了。嗯，那个火车站的人都抢着买了我的了。
，嗯，那个有些人就离离得我很远很远。有时候我的鸡，我提上一篮篮鸡去卖的时候，顾客下来是这个好这个好，一下给抢了，就那钱也给不了我，啊，我一个人就我我一个人就拿不走钱。我六十二了。我是吃了四四五十年鸡，反正是早江头这个雄鸡，反正桌子山是最有名的。我三个孙子都是男孩，都爱吃这个雄鸡，全家人都爱吃，每天在来早江头店里头的买个五六只。好的，通过技术创新啊，产品质量的提高呀，档次的提升呀，做下雄鸡品牌，挖掘桌山的雄鸡文化，这样带通过雄鸡带动我们桌山旅游生产的发展，进一步进而提升我们桌山的经济。腾飞。如今，金涛熏鸡已经成为了卓子县当地一块响当当的旅游品牌，成为了全国人民心目中内蒙古的味道。卓子发展全域旅游、四季旅游，也即将迎来新的春天。随着卓子县成为京津冀晋蒙自驾游和大众游的首选之地。成为区域性旅游度假中心的前沿和门户，卓子熏鸡也会随着它独特的熏香，遍布全国，名扬天下。这里是旅游卫视